వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు ఛానల్ ఈ రోజు మనం డిఆర్డిఓ డిఎల్జే రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీరు ఓన్ గా డీటెయిల్స్ చదవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ఉంటది ఆల్టర్నేటివ్ గా మీరు ఫ్రెషర్స్ నా వెబ్సైట్ కి వెళ్ళినా కానీ డీటెయిల్స్ ప్లస్ డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకోవడానికి లింక్స్ అన్ని ఒకే చోట దొరుకుతాయి అండ్ టెలిగ్రామ్ ద్వారా మీకు రెగ్యులర్ జాబ్ అప్డేట్స్ దొరుకుతాయి టెలిగ్రామ్ లో ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అయిపోతారు by clicking on the link in the description box. So, description box lo na link ni check cheyata marchipokandi. DRDO nunchi maniki junior research fellowship for JRF ki vacancy ane release chesaru. So, direct ga walk in interview dwara selection anedi jarugutundi. Eligibility criteria and the different conditions for applying anta manam official notification dwara telusukundam. So, first ikkada meeku basic contact details icharu. ఫోన్ ఈమెయిల్ అండ్ వెబ్సైట్ మీకు ఏ క్వైరీస్ డౌట్స్ ఏమున్నా కానీ మీరు డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ వెబ్సైట్ అని చెక్ చేయొచ్చు కాల్ ఆర్ ఈమెయిల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఫర్ ద పొజిషన్ ఆర్ ఫర్ జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలో జేఆర్ఎఫ్ సో ఇండియన్ నేషనల్స్ మీరు ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాని ఫుల్ఫిల్ కనుక చేసి ఉంటే ఈ జేఆర్ఎఫ్ పొజిషన్స్ కి డిఆర్డిఓ ప్రాజెక్ట్ డిఫెన్స్ లెబోరేటరీలో జోధ్పూర్ రాజస్థాన్ లో మీకు వేకన్సీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫెలోషిప్ అమౌంట్మెంట్ వచ్చేసి థర్టీ వన్ థౌజండ్ పర్ మంత్ దాంతో పాటు హెచ్ఆర్ఏ అండ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అనేది రూల్స్ కి ప్రకారంగా అప్లికబుల్ చేస్తున్నారు సో ఈ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ జేఆర్ఎఫ్ అనేది టూ ఇయర్స్ వరకు వ్యాలిడ్ ఉంటది అండ్ ఇది అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు ఎస్ఆర్ఎఫ్ కి సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇది అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ డ్యూరేషన్ మాత్రం ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్ అండ్ దీంట్లో ఫోర్ ఫెలోషిప్స్ అనేది మనకి వేకెంట్ ఉన్నాయి ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్ అయి ఉండాలి ఎంఎస్సి ఇన్ ఫిజిక్స్ దీంట్లో ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ డివిజన్ లో పాస్ అయి ఉండాలి అండ్ దాంతో పాటు నెట్ క్వాలిఫైడ్ అయి ఉండాలి అండ్ అది సిఎస్ఐఆర్ యూజీసీ నెట్ క్వాలిఫికేషన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది అండ్ గేట్ ఆర్ జస్ట్ దీంట్లో మీరు ఏది క్వాలిఫై అన్నా కానీ మీరు ఎలిజిబుల్ లేదు అంటే మీరు గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ అన్నా చేసి ఉండాలి అది కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ లో బిఈ ఆర్ బీటెక్ ఇన్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఆర్ నానో టెక్నాలజీ కానీ అండ్ దీంతో పాటు నెట్ ఆర్ గేట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి క్యాండిడేట్ కి ఆర్ ఎంఈ ఎంటెక్ చేసినా కానీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేసి ఉండాలి మెటీరియల్ సైన్స్ లో అండ్ దాంతో పాటు ఫస్ట్ డివిజన్ పాస్ అయి ఉండాలి ఇన్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ లేదంటే మీకు గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఇన్ బిఆర్ బీటెక్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ సైన్స్ పాలిమర్ సైన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ నానో టెక్నాలజీ ఈ పర్టికులర్ డిసిప్లిన్స్ లో మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయినా కానీ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ అండ్ దీంతో పాటు నెట్ ఆర్ గేట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి లేదంటే పోస్ట్ గ్రాడ్ ఇన్ ఎంఈ ఎంటెక్ కానీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ సైన్స్ ఇండస్ట్రియల్ సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన కోర్సెస్ నుంచి మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్ కనుక చేసి ఉంటే ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అండ్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో మీరు కనుక పాస్ అయ్యి ఉంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్ రెండు మీరు ఫస్ట్ డివిజన్ లో పాస్ అయ్యి ఉంటే యూఆర్ ఎలిజిబుల్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా త్రీ ఫెలోషిప్స్ ఉన్నవి గ్రాడ్యుయేషన్ బిఈ ఆర్ బీటెక్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ దీంతో పాటు నెట్ అండ్ ఆర్ గేట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి లేదంటే మీరు ఎంఈ ఆర్ ఎంటెక్ చేసినా కానీ విత్ ద ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇది కూడా మీరు ఫస్ట్ డివిజన్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ కి ఓన్లీ వన్ ఫెలోషిప్ Graduate degree in professional courses, BE or a B.Tech. That is also in mechanical uh, with net or gate qualification. M.E. or M.Tech is in professional courses. You have to graduate and post-grad in first division. And you have to mention in the last column, you have to mention the interview dates. So, each subject has to mention the interview dates. So, first, in physics, it is on the 6th of December 2021. ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కెమిస్ట్రీకి అయితే సెవెంత్ డిసెంబర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కి అయితే ఎయిత్ డిసెంబర్ మెకానికల్ కి అయితే నైన్త్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ లాస్ట్ జనరల్ కండిషన్స్ సో ఏజ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సో ఏజ్ బార్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూ టైం కల్లా మీకు ట్వంటీ ఎయిట్ దాటి
రిలాక్సేషన్ ఇస్తున్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ ఓబీసీ అండ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఇట్లా రిజర్వేషన్ కేటగిరీకి బిలాంగ్ అవుతున్నారు రెలవెంట్ గా డాక్యుమెంట్స్ అనేది మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఒరిజినల్ కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అది కూడా ఆథరైజ్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ పిడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ కి అయితే పిడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ దానికి సంబంధించిన ఆథరైజ్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే ఎసెట్ సర్టిఫికేట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎలాంటి ఫర్దర్ ట్రావెల్ అలవెన్సెస్ అనేది పే చేయట్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ ఫెలోషిప్ మీకు టర్మినేటెడ్ ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద టెన్ ఇయర్ సో విత్ ఇన్ ద ప్రయర్ నోటీస్ ఇన్ బట్టి ఆఫ్ వన్ మంత్ మీకు టర్మినేషన్ కొన్ని ఉండొచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ నెక్స్ట్ సో ప్రొసీజర్ డైరెక్ట్ గా చెప్పాను ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ సో ఇది మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన అడ్రస్ లో మీకు ఇంటర్వ్యూ అనేది జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ కి ప్రకారంగా ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు డేట్స్ మెన్షన్ చేస్తారు లాస్ట్ కాలమ్ లో సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు మీ కంప్లీట్ బయోడేటా మీ డాక్యుమెంట్స్ మీ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేయాలి సో మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అప్లికేషన్ లో టాప్ రైట్ కార్నర్ లో మీరు పెట్టుకోవాలి అండ్ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీస్ ఆఫ్ యువర్ డిగ్రీ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్స్ మార్క్స్ షీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ నేషనాలిటీ ఐడి ప్రూఫ్స్ అండ్ కాస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇట్లా రెలవెంట్ గా ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది మీరు తీసుకుని వెళ్ళాలి అండ్ ఆల్రెడీ కనుక మీరు వర్కింగ్ అయితే ఎన్ఓసి సర్టిఫికేట్ అనేది క్యాండిడేట్ తీసుకుని వెళ్ళాలి సో సేమ్ నోటిఫికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్